సర్వేల గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తారు మీరు సర్వేల గురించి అదేవిధంగా ఇప్పుడు సర్వేలు మీరు ఎన్ని చేశారు అంటే దేనికి ఎలాంటి సర్వేలు చేస్తారు దేని దేనికి ఎలాంటి ఎలాంటి సర్వేలు మనం ఇప్పటి వరకు చాలా చాలా సర్వేలు చేశాను మేడం నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అంటున్నాను కదా సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి కంటిన్యూషన్లో ఉన్నాము అయితే ఎలాంటి సర్వేలు అంటే మేడం ల్యాండ్ సర్వేలు మనకి ఇప్పుడు మన విజిటింగ్ కార్డు బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ చూస్తే ల్యాండ్ సర్వే అంటే ఎలాంటి ల్యాండ్ అయినా కావచ్చు ఓకే సో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అండ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ అండ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ సో ల్యాండ్ అనేది అసలు భూమి అనేది ఎలాంటి దాని అయినా కానీ మనం సర్వే చేసి ఒక కోఆర్డినేట్స్ బేసిస్లో మనం దాని డాటాని తీసుకొచ్చేసి లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అయ్యేటట్టు ఫిక్స్ చేయొచ్చు సో విలేజ్ మ్యాప్ బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు టీ పాన్స్ బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు సో అట్లా అలాంటి ల్యాండ్స్ ప్రతి ఒక్క ల్యాండ్స్ని మనం సర్వే చేయొచ్చు అండ్ మిస్సింగ్ ప్లాట్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే మనం ఏదైతే లేఅవుట్ చేస్తామో ఆ లేఅవుట్ చేసినప్పుడు అందులో గతంలో ఎప్పుడో లేఅవుట్ చేశారు దాని యొక్క ప్లాట్ సేల్ చేశారు రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు కానీ మనకు ఆ ప్లాట్ ఎక్కడుందో ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్లో తెలియదు మనకు సో అంటే బై మిస్టేక్లీ అక్కడ ఏదైనా వేరే ఆప్షన్ ఉండొచ్చు వేరే ఎవరైనా వచ్చి కబ్జా చేసి ఉండొచ్చు లేదంటే అక్కడంతా మళ్ళీ అప్పట్లో లేఅవుట్ చేశారు ఇప్పుడు ఎవరు రాలేదని పొలాలు చేసి ఉండొచ్చు అలాంటి ప్లేస్లో నా ప్లాట్ ఎక్కడుందో నేను చూసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఓకే ఆ లేఅవుట్ కాపీ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోతుంది మేము ఫిజికల్గా మళ్ళీ సర్వే చేసి ఆ ఫిజికల్గా లేఅవుట్ కాపీని ప్రిపేర్ చేసి సో మళ్ళీ వాళ్ళకి ప్లాట్ని మార్కింగ్ చేసి ఇస్తాం మార్కింగ్ చేసి మేము గతంలో చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకి అన్ని ఆ ప్లాట్ యొక్క సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళకు అందజేస్తా అందిస్తాం అనమాట సో అంటే మనం ప్లాట్ని మిస్సింగ్ ప్లాట్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అండ్ కాంటూర్ అండ్ గ్రిడ్ సర్వేలు అంటాం సో కాంటూర్ గ్రిడ్ అంటే ఒక లేఅవుట్ చేసే ముందు గ్రిడ్ అంటే లెవెల్స్ మేడం సో అండులేషన్స్ గ్రౌండ్ మీద అండులేషన్స్ ఎలా ఉంది పొజిషన్ ఎలా ఉంది అండ్ కాంటూర్ అంటే కూడా సో ఆ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే స్లోపింగ్ వాటర్ స్లోప్ ఏ సైడ్లో ఉంది సో మనం లేఅవుట్ వేసినప్పుడు సపోజ్గా మనం ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు ట్యాంపరింగ్ ఎడ్ సైడ్ ఉంది సో మన ఎడ్ సైడ్ని కట్ కట్టవచ్చు వాటర్ లైన్ ఎడ్ సైడ్ ఇవ్వాలి స్లోపింగ్ ఎడ్ సైడ్ ఇవ్వాలి సో ఫ్యూచర్లో అక్కడ వాటర్ స్టోరేజ్ ఉండకుండా సో దానికోసం ఫిల్లింగ్ వస్తుందా కటింగ్ వస్తుందా ఈ అన్నిటినీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఈ అన్నిటినీ డీటెయిల్స్ చూపించేది గ్రిడ్ అండ్ కాంటూర్ లెవెల్స్ సో అవి కూడా మనం సర్వేలు చేస్తాం అనమాట సో అంటే ఒక సర్వే అంటే ఒక లేఅవుట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ సర్వే అవుతుంది సర్వే అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకునే చేయగలుగుతాం స్లోపింగ్ అనేది రోడ్స్ ఫామ్ చేయడం నాలా ఫామ్ చేయడం లే లైన్స్ ఫామ్ చేయడం సో ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే అంటే ఎవ్రీ డాటా ఈవెన్ మీకు పొజిషన్ కోఆర్డినేట్స్ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ అండ్ ఎలివేషన్స్తో పాటు ఎలివేషన్స్ అంటే హైట్స్ అదే లెవెల్స్ అన్నాం కదా సో లెవెన్స్ అండ్ కంపారిజన్ మీకు ఇక్కడ ట్రీ ఉంది అక్కడ ఏ పొజిషన్ ఉంది దాని యొక్క అక్కడ ఎక్కడి నుంచి రోడ్ ఫామ్ చేశారు దాని లెవెల్స్ ఏముంది మెయిన్ రోడ్ లెవెల్స్ ఏమున్నాయి లోపల బిల్డింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి బిల్డింగ్ హైట్స్ ఏమున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ని మనం ఒక సర్వేలో చూపించాలనుకుంటే దాన్ని టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే అంటాం సో టాప్ నుంచి మనం చూస్తే మనకు ఏం కనిపిస్తుంది సో ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం అక్కడ టూ డీ టూ డీ డ్రాయింగ్లో మనం అక్కడ చూపిస్తాం అనమాట సో దాన్ని టోపోగ్రాఫికల్ ఇన్ పాయింట్ టు పాయింట్ కంపారిజన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కంపారిజన్ చేయడం దాన్ని గురించి సో టోపోగ్రాఫికల్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఈ ఇప్పట్లో ఉన్న టైంలో మనం ఏదైనా ఒక సర్వే చేయాలి ఏదైనా సారీ ఒక ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ ఫామ్ చేయాలనుకున్నా ఏదైనా ఒక అక్కడ ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా టోపోగ్రఫీ సర్వే అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు పర్మిషన్లలో కూడా టోపోగ్రాఫికల్ మ్యాప్ కావాలని అడుగుతారు సో మీకు ఏదైనా పర్మిషన్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ కావాలన్నా ఇండస్ట్రీ పర్మిషన్స్ కావాలన్నా ఇంకేదైనా ఫర్దర్ మీకు ఏమైనా కావాలన్నా కూడా టోపోగ్రాఫికల్ సర్వీస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అది కూడా మనం చేసేస్తాము అండ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇంకా మీకు తెలుసు ఇంకా అన్ని అన్ని చోట్ల చాలా మంది రోడ్లు అందరూ ఈ మా మిషన్లు పెట్టుకున్నది చూస్తూ ఉంటారు సో అదేంటంటే రోడ్ని కూడా ఒక ప్లానింగ్ బిఫోర్ ప్లానింగ్ ఫస్ట్ బిఫోర్ ప్లానింగ్ సర్వే చేస్తారు అండ్ ఆఫ్టర్ ద ప్లానింగ్ ఎగ్జిబిషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం అనుకున్
సో నేషనల్ హైవే రోడ్స్ కూడా మేము సర్వేల్ చేస్తున్నాం స్టిల్ ఈ రోజు కూడా మాకు వర్క్ నడుస్తుంది అక్కడ సో మేము అలాంటి రోడ్ ప్రాజెక్ట్లను కూడా సర్వే చేసేస్తాం ల్యాండ్ రోడ్స్ అన్ని చేసేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ మేడం ల్యాండ్స్ రోడ్స్ అండ్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మనం నాలాస్ సో నాలా కాల్వలు కావచ్చు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల నుంచి మనకు రూట్ కెనాల్స్ కావచ్చు మెయిన్ కెనాల్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఆ కెనాల్స్కి స్లోపింగ్ ఆ బండ్స్ కానివ్వండి ఆ స్లోపింగ్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ మనకు సర్వే రూపంలోనే ఇస్తాము మనం అనుకుంటే అసలు వాళ్ళు ఏం ఎలా చేస్తారేమో అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్గా వితౌట్ సర్వే వితౌట్ సర్వే దే ఆర్ డూ నాట్ దే ఆర్ నాట్ కాన్ డూ కరెక్ట్ సో అంటే వాళ్ళు చేయలేరు అసలు మనం సర్వే లేకుండా ఎలాంటి ప్లానింగ్ చేయలేము సో మనం దానికి కూడా సర్వే పెడతాం అనమాట సో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్లకు కూడా సర్వే ఇంపార్టెంట్ సో బిఫోర్ ప్లానింగ్ చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తారు దానికి సంబంధించిన ఎల్ సెక్షన్స్ ఎల్ సెక్షన్స్ అంటాము అంటే లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్స్ క్రాస్ సెక్షన్స్ సో క్రాస్ సెక్షన్స్ని కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాం అనమాట సో ఈ కెనాల్ వర్క్లు కూడా ఇరిగేషన్కి సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ అయినా చిన్న నుంచి పెద్ద కాల్వల వరకు డ్యామ్స్ బ్రిడ్జెస్ కల్వర్ట్స్ పైప్ కల్వర్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం సర్వే రూపంలో ఇస్తాం సో ఆ సర్వేని చేసి వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తాం సో వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ప్లానింగ్ ఏంటిది దాని యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేయాలి దాని మార్కింగ్ డిమార్కేషన్ పొజిషన్ ఫిజికల్ పొజిషన్ మార్క్అట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మేము సర్వేలు చేసి ఇస్తాం అండ్ పైప్ లైన్స్ మనం అనుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే వాటర్ పైప్ లైన్ కానివ్వండి సీవరేజ్ లైన్స్ కానివ్వండి అండ్ స్ట్రోమ్ వాటర్ డ్రైన్స్ కానివ్వండి పైప్ లైన్స్గా అంటే ఎలాంటి పైప్ లైన్స్ అయినా సో ఇప్పుడు అంతా కూడా సిటీ కావచ్చు అవుట్స్కర్ట్ సిటీ కావచ్చు రూరల్లో కావచ్చు అర్బన్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా ఒక విలేజ్లో కూడా ఇప్పుడు ప్రతి చోట ఒక పైప్ లైన్ వేస్తారు పైప్ లైన్ ఎలా వేస్తామంటే గుడ్డిగా వేసుకొని వెళ్ళరు సో మనం ప్రతి ఒక్క ఛాంబర్ టు ఛాంబర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్కో థర్టీ మీటర్స్కో ఇలా మనం ఛాంబర్స్ వేసినప్పుడు ఆ ఛాంబర్కి స్లోపింగ్ మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు ఆ స్లోప్ మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు దాని లెవెల్స్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు కూడా మనం సర్వే చేసి వాళ్ళకి ఇస్తేనే వాళ్ళు దాన్ని ప్లానింగ్ చేస్తారనమాట సో ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు కూడా మనం చేస్తున్నాం రామ్కి వాళ్ళవి చాలా ప్రాజెక్టులు చేసాం ఇప్పటి వరకు సో ఇక్కడ సిటీలో ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్టులకు మాక్సిమం మేమే చేసాం సివరేజ్ లైన్స్ అనమాట సో ఇలా పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్ ఉన్నారు మాకు చాలా పెద్ద క్లయింట్స్ కూడా వాళ్ళకు కూడా మేము ప్రాజెక్టులు చేసి ఇచ్చాం అండ్ టీ పాన్ సర్వేస్ అండ్ విలేజ్ మ్యాప్ సర్వేస్ ఇప్పుడు చాలా పెద్ద సర్వేస్ ఇది సో ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది మనం ఏ సర్వే నెంబర్లో ఉన్నాం మనకు మన టీ పన్ ప్రకారం మనం మన ల్యాండ్ పొజిషన్లో ఉన్నామా లేదా సో ఇదంతా యాక్చువల్గా విలేజ్ మ్యాప్ సర్వే టీ పాన్ మ్యాప్ సర్వేలు ప్రతి ఒక్క సర్వేలు చేయరు బయట ప్రైవేట్ సర్వేలు దీన్ని అందరూ చేయరు దాంట్లో ఎవరికైతే నాలెడ్జ్ ఉందో అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే చేస్తారు చాలా కౌంటెడ్ పర్సన్స్ ఆర్ మండల్ సర్వేర్స్ గవర్నమెంట్ నుంచి మండల్ సర్వేర్స్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉన్నారు వాళ్ళకి చాలా ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి సో వాళ్ళు కాకుండా ప్రైవేట్ పరంగా అయితే చాలా రేర్గా చేస్తారు అందులో మేము ఒకటి ఓకే సో అంటే గవర్నమెంట్ బేస్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ గవర్నమెంట్ ఎలా చేస్తుంది దాన్ని అలాగే చేయాలి కానీ గవర్నమెంట్ పంచనామా చేస్తుంది మేము పంచనామా చేయకుండా చేస్తాం అనమాట సో అలాంటి సర్వేలలో ఈ టీ పాన్స్ అండ్ విలేజ్ మ్యాప్ సర్వేలు మేము చేస్తాం అనమాట సో అందరికీ కూడా చాలా అవసరం ఇవాళ రేపు ఉన్న దాంట్లో చాలా ముఖ్యం అన్నిటికంటే అన్ని ప్రాజెక్టుల కంటే టీ పాన్ విలేజ్ మ్యాప్ సర్వేలే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హెచ్ఎండిఏ డిటిసిపి అండ్ జిపి గ్రామ పంచాయతీ లేవర్స్ అండ్ ఫామ్ ల్యాండ్ లేవర్స్ సో ఇప్పుడు ఏ లేవర్స్ అయినా కానీ మనం ఎలాంటిదైనా కానీ హూడా లేవర్స్ కానీ ఏ లేఅవుట్ అయినా వేయాలనుకున్నా ఒక సర్వేర్ అవసరం ఉంటుంది ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఒక సర్వేర్ దాన్ని ప్లాన్ చేసి సర్వేర్ తీసుకొచ్చి డాటాను తీసుకొచ్చి ఇస్తేనే వాళ్ళు చేస్తారు కానీ అందరు సర్వేర్లు కూడా లేఅవుట్లు చేయలేరు అందులో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చేస్తారు సో అందులో మేము కూడా ఇప్పుడు మాకు సక్సెస్ఫుల్ చెప్పాలంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఉప్పల్ బగాయత్ ఉప్పల్ బగాయత్ నాగోల్లో ఉన్న లేఅవుట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఎకర్స్ గవర్నమెంట్ లేఅవుట్ దానికి నేనే సర్వేర్గా గవర్నమెంట్ మాకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చింది సో అప్పటి నుంచి కూడా మేము చేస్తాం అది నా జీవితంలో చెప్పుకోవాలంటే చాలా సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ సో అక్కడ ఏ ప్లాట్ మార్కింగ్ చేయాలన్నా కూడా హెచ్ఎండి వాళ్ళు మాకే చెప్పేటోళ్ళు అనమాట సో అందులో అందువల్ల నేను ఈ స్టా ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నానంటే కూడా ఆ ఉప్పల్ బగాయత్ అని కూడా నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను అంత
చెరువులు లేక్స్ పాండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో వీటి కూడా ఎఫ్టీఎల్ లెవెల్స్ వాళ్ళ దగ్గర డ్రాయింగ్ ఉంటుంది కానీ బౌండ్రీ తెలియదు సో అలాంటి వాటి కూడా గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్టులు కూడా చాలా చేస్తాం ఇప్పటికీ మేము చాలా లేక్స్ ఇట్లాంటివి చేసాం సో వాటికి కూడా తెలియని వాటికి కూడా బౌండ్రీస్ ఫిక్స్ చేసి ఇస్తాం సో ఆ మ్యాప్స్ ని బేస్ చేసుకొని విలేజ్ మ్యాప్ ని బేస్ చేసుకొని బౌండ్రీ చేసి ఇస్తాం అండ్ బిల్డింగ్ మార్కింగ్స్ ఎక్స్క్వేషన్ పార్ట్ కానివ్వండి ఎక్స్క్వేషన్ క్వాంటిటీస్ కానివ్వండి కాలం మార్కింగ్స్ కానివ్వండి పెడస్టల్స్ కానివ్వండి అండ్ ప్లింత్ స్లాబ్ లెవెల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ కూడా మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే ఒక సర్వేర్ అవసరం ఎందుకంటే యాక్యురసీ ఇప్పుడు అంతా కూడా యాక్యురసీ వచ్చింది కాబట్టి సో వాళ్ళు యాక్యురసీని మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే మనం ఒక మేస్త్రిని దారం పట్టుకొని చేయండి అంటే అది ఇప్పట్లో ఉంటే చాలా కష్టం చాలా కష్టం సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే డిజిటల్ సర్వేని బేస్ చేసుకుంటాం సో డిజిటల్ సర్వేలో మేము ఏంటంటే వాళ్ళకి కింద నుంచి సో ప్లానింగ్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసే ముందే మేము సర్వే చేసి ప్లానర్కి ఇస్తే ఆ డాటాను బేస్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి ఫిట్ అయ్యేటట్టు డ్రాయింగ్ ప్లాన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఓకే సో అందులో డ్రాయింగ్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ ప్లానింగ్ని బట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ పొజిషన్కి ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం సో పాయింట్ టు పాయింట్ని మనం మార్కింగ్ చేస్తాం సో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ దారాలు కట్టడాలు ఉండదు మేస్త్రీలతోటి టేపులు పట్టుకుని కొడలోడాలు ఉండదు అండ్ వాళ్ళు టూ డేస్లో త్రీ డేస్లో చేసేది మేము వన్ డే హాఫ్ డేలో చేస్తాం సో అలాంటి టెక్నాలజీ సో అలాంటి టెక్నాలజీ ఈ సర్వేలో ఉంది చాలా మందికి సర్వేల గురించి ఇంకా ఐడియా రాలేదు ఎలా ఎందుకు చేస్తారని సో మీరు చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటారు కదా సో మాకు ఆ పిక్చర్లు చూస్తే వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుంది ఈ మిషనరీ హౌ ఇంత నా అని సో అలాంటి టెక్నాలజీకి సంబంధించిన మిషనరీస్ మా దగ్గర ఉన్నాయి అది సర్వేర్లకి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంది బయట అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్వాంటిటీస్ అండ్ హెల్త్ సెక్షన్స్ క్రాస్ సెక్షన్స్ అని మీకు ఇంతా చెప్పినట్టు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా మనం లాంగిట్యూడల్ సెక్షన్స్ క్రాస్ సెక్షన్స్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసేస్తాం సో అంటే మనం ఏదైనా ఒక పక్క ప్లానింగ్ ప్రకారం వెళ్ళాలనుకున్నా ఆ ప్లానింగ్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలన్నా ఆ ఎగ్జిక్యూషన్లో కరెక్ట్ బరాబర్ రిపోర్ట్స్ మనకు కావాల్సిన లాస్ట్ రిజల్ట్ అండ్ ఏదైతే రిజల్ట్ ఉంటుందో అది యాక్యురసీ మెయింటైన్ చేయాలంటే సో ఒకే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ సర్వే సో యాక్యురసీ అనేది ఒక సర్వే రూపంలో మాత్రమే దొరుకుతుంది సో చాలా మందికి సర్వే అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద అంటే మనం సర్వే అని సింపుల్ చెప్పాలని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే జనాభా జనాభా సర్వే అంటారు సో యాక్యురసీ ఎలా తెస్తుంది ఇంటింటికి వెళ్ళి సర్వే చేస్తే ఆ నిజానికి ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది సో అంటే ఇది కూడా అంతే మనం రియాలిటీగా రియల్ టైం పొజిషన్లోకి వెళ్ళి మనం రియల్ టైం సర్వే చేస్తేనే మనకి యాక్యురసీ ఏంటో తెలుస్తుంది సో అంటే మనం సర్వే పెట్టుకోవాలి దాని యాక్యురసీని పొందాలంటే సర్వే పెట్టుకోవాలి దాని రిజల్ట్ని కూడా తీసుకోవాలి సో దాన్ని సేవ్ చేసుకుంటే మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఆ సర్వే రిపోర్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అవుతారు సో దీంట్లో మిస్టేక్స్ అనేది ఉండవు అండ్ ఫ్యూచర్ మన తరాలకి ముందు తరాలకి మీరు ఎలా చేశారన్న దానికి కూడా ఒక ఐడియా ఒక మెమరీ అనుకోవచ్చు దీన్ని కూడా సో ఆ విధంగా కూడా మనం సర్వేల ద్వారా చూపించవచ్చు పబ్లిక్కి